ஒரு கமர்ஷியல் படமாக வரும் நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸோ இந்த படத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணி பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வரும் பரவாயில்ல பட்ஜெட் பெருசாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சொல்லி தான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் கரெக்டாக ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் இன்றைக்கி வெற்றி விழா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தானம் நண்பருக்கு ரொம்ப நன்றி சந்தானத்தை பற்றி சொல்லணும் நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த படத்துக்கு அவர் கொடுத்த கமிட்மெண்ட் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் டு ஐம்பத்தி ஏழு நாள் எங்களோடய இருந்தார் பொள்ளாச்சி வந்து த்ரூ அவுட் இருந்தார் இருந்துட்டு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை நடித்து நடித்து கொடுத்தார் ஒரு நாலு நாள் நடுவில் பிரேக் இருந்தாலும் அவர் சென்னை போயிட்டு வரலாம் மற்ற விஷயங்கள் பண்ணலாம் அது பண்ணலை அவர் சொன்னார் இந்த நாலு நாள் பிரேக்கில் நான் போகிற டைமில் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஷூட் பண்ணணும்னா நான் இருந்தால் உனக்கு வசதியாக இருக்கும் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் சொல்லி முழுக்க முழுக்க இந்த இந்த ஐம்பத்தி நாலு நாள் அவர் இருந்து இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்து போனார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இயக்குனர் கார்த்திக் யோகி பற்றி ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அருமை தம்பின்னு சொல்லுவேன் உண்மையாகவே இஸ் அன் அமேசிங் பர்சன் அட் ஹார்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்ல மனிதர் எம் எஸ் பாக்சர் அன்னைக்கு சொன்னார் அது முழுக்க முழுக்க உண்மை தரோ ப்ரொஃபஷனல் ஒரு விடாமுயற்சி இஸ் அ ரைட் வேர்டை வச்சு எதுக்குமே நோ சொல்ல மாட்டார் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய செட்டு போட்டோம் திருமூர்த்தி டேம் அந்த ஒரு டைமில் வந்து தண்ணி வந்துருச்சு செட்டுக்குள்ளே எல்லாம் க்ரூவையும் நான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் நூற்றி ஐம்பது பேரும் அங்கே இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல என்னடா அது என்ன நம்பி வந்து எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டேன் தண்ணி வந்துருச்சு செட்டுக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஷூட் பண்ணுறது நாளையிலேருந்து ஒன்றுமே புரியல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தேன் ஏன்னா ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன்லையும் சொல்ல முடியல ஸோ அவர் ரூமுக்கு போனேன் அவர் ரூமில் போனோன்னா அவர் பெட்டு மேலே வந்து ஒரு பதிமூணு ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருந்தார் ஷாக் ஆகிட்டேன் பதிமூணு ஷெடியூல் எப்படியா என்ன அது புரியலையே இல்லை நாளைக்கு தண்ணி இறங்கினா என்ன எடுக்க போகிறோம் நாலனைக்கு தண்ணி இறங்கினா என்ன எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பிளானிங் வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த பிளானிங் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தது இந்த ஆளே இவ்வளோ இவ்வளோ பிளான் பண்ணி ரெடியாக இருக்கிறாரு தில்லுக்கு தூட்டு போகலாம் வான்னு நான் இப்போ இவர் கூட நின்று சப்போர்ட் பண்ணலனா இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நீ வந்துடுறல எப்படியாவது அந்த கோத்து வாங்கணும் போட்டு வாங்கணுன்றது தானே ஒன்று ஆசை இந்த ஸ்ரீதர் நோட் பண்ணிங்க அவனா நீ வெளிவாக தனியாக பேசு நீ எல்லாம் வந்து இது இங்கே இப்போ இந்த டான்ஸ் ஆடின நானுன்ற டான்ஸ் ஆடுறதுலாம் தேட்டரில் பா பார்த்தேன் இல்லை ஜாலியாக இருந்தேன் நீ தானே சொல்கிறேன் சார் ஜாலியாக இருந்தேன்னா அப்படின்னு போதா இங்கே வயசாக போச்சுறேன் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பியர்வோ சுரேஷ் சந்திரா சார் நாசர் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குகிற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு தடவை கை தட்டிடுங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் வடகுப்பட்டி ராமசாமிக்கு தான் போய் சேரும் இன்றைக்கி இந்த படம் ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அதுக்கு பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் தான் காரணம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா படம் ரிலீஸ் ஆனால் கூட உங்களோட ரிவ்யூ பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் போய் பார்க்குறாங்கள சில பேர் அது மாதிரி இருக்காங்க அப்படி நீங்கள் படத்தை மொதல் நாளே பார்த்துட்டு காலையிலேயே இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் எழுதுவோம் அதை பார்த்துட்டு மக்கள் போய் பார்த்துட்டு அதை மறுபடியும் வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி படம் நல்லா இருக்குது வடகுப்பட்டி ராமசாமி வடகுப்பட்டி ராமசாமி வடகுப்பட்டி ராமசாமின்னு ஊரெல்லாம் ஒரே பேச்சு அதுதான் என் மூச்சு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் சூப்பராக எழுதியிருந்தீங்க அந்த எழுதின அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த படத்தில் கார்த்திக் யோகி சார் எனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பொதுவாகவே நான் நடித்த படங்கள் நடித்ததுக்கப்புறம் சினிமாக்காரங்க மோஸ்ட்லி ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க நானே ஃபோன் பண்ணி படம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தம் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த படம் பார்த்துட்டு சினிமாக்காரங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் பார்த்துங்க படத்தில் நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க இவ்வளோ நாளை விட உங்களுக்குள்ளே ஒரு நடிப்பு திறமை இருக்கா அப்படின்றத நான் இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் 
அதனால் சூப்பராக நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு படம் வடக்குப்பட்டி ராமசாமியை வச்சே எனக்கு வந்து கமிட் ஆகிருக்கு அதற்கு இயக்குனர் கார்த்திக் யோகி சாருக்கு மிக்க நன்றி ஏன்னா எந்த ஒரு நடிகருமே இயக்குனர் இல்லாமல் அது ரஜினி சாராக இருந்தாலும் சரி கமல் சாராக இருந்தாலும் சரி அஜித் சார் விஜய் சாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இயக்குனர் தான் ஒரு நடிகனை வந்து உருவாக்க முடியும் ஸோ அப்படி வந்து என்னை வெளியே கொண்டு வந்திருக்க இயக்குனருக்கு என் மனம் மாறிந்த நன்றி அப்புறம் சந்தானம் சார் நான் ஏற்கனவே பல இடத்துல நிறையா பேசிட்டேன் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூட அந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் அது ஸ்டைலாக இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஆனால் இந்த கண்ணாடிக்கு சொந்தக்காரர் சந்தானம் சார் தான் இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறார் இல்லைன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது கரெக்டு தான் இருக்கும் இந்த கண்ணாடி நம்ம சந்தானம் சாரோட மேனேஜர் பரத்தோடது அவர் வந்து என்ன கண்ணாடி போடுங்கண்ணா ஸ்டைலாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அப்படி பாருங்கள் என்னை வந்து அழகுபடுத்தி பார்க்குறது சந்தான சார் மட்டும் இல்லை அவர் கூட இருக்கவங்க கூட நான் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க பரத்து மிக்க நன்றி சந்தானம் சார் சார்பாக நன்றி ஏன்னா சும்மா ஏதோ மேடைக்காக வந்து நம்ம பொய் பொய் பொழுவி பந்தாவா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு போகக்கூடாது உண்மை என்னவோ அதை பேசிட்டு போக வேண்டியதுதான் ஏன்னா ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் கூட சில பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க என்னங்க சந்தான சார் உங்களை இந்த கலர் கலாச்சாரு இதுதாங்க உண்மையான நட்பு சும்மா மேடைக்காக சார் வந்து அவர் நல்லவர் வல்லவர் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் உண்மை என்னவோ அதை வந்து ஓப்பனாக சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்படி அவர் உண்மையாக பேசுனதால தான் இன்றைக்கி வந்து அவர் இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இடத்துல இருக்கார் அதுவும் இல்லாமல் அவர் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு நல்ல குணமெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால தான் அவரோட அம்மா அப்பா அப்போவே அவரோட குணம் என்னன்றது அவங்க அம்மா அப்பா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனால் தன்னோட பையன் அவர் கண்டிப்பாக மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதவ மனப்பானமில் தான் இருப்பார் அப்படின்ற தெரிஞ்சதெல்லாம் வாசனை உள்ள அந்த சந்தானத்தோட பேரே வச்சுருக்காரு நினைக்கிறேன் சந்தானத்தை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையருக்கு இந்த நேரத்தில் என் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் சரி வேணா நான் ஏன்னா இப்போ நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து தேட்டரில் போயிட்டு கத்துறேன் அப்படி இப்படின்னு அது நான் கத்துறலாம் இல்லைங்க நிறையா பேர் ஏதோ தன்னறியாமல் பேசுகிறதாங்க அது இப்போது முருகனுக்கு வேல் குத்துவோம் இல்லையா நம்மளை அறியாமல் சொல்கிறது தான் வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கா இல்லை இதை சொல்லுப்பா அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இல்லை நம்மளை அறியாமலே ஆடியன்ஸை பார்த்தோன்னா அவங்க என் மேலே வச்சுருக்க ஒரு பாசத்தில் சொல்கிறது இருமுடி கட்டுவோம் அப்போ வந்து சாமியே சரணம் ஐயப்பா அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து ஐயப்பா வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரா இப்படி சொல்லுப்பா அப்படின்னு நம்மளை அறியாமலே சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் ரசிகர்கள் என் மேலே வச்சுருக்க பாசத்தில் அன்பில் அவங்க ஒரு குரலை கொடுக்குறாங்க அதை வந்து என்ன அறியாமலே அந்த மயிர் நட்டுக்குது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் அது அது வந்து என்ன அறியாமலே சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ அதுதான் அது அதனால் நான் வந்து ஏதோ வாலண்ட்ரியாக அதை சொல்லி அதை பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை நான் இன்னமும் சொல்கிறேன் பிக் பாஸுக்கு அப்புறம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னை மாற்றிட்டு தான் வரேன் மாற்றிக்கிட்டு தான் வரேன் அது சில இடத்துல மாற முடியுது சில இடத்துல மாற முடியல அதனால் நான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கறதும் செய்கிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்காதது தான் செய்கிறேன் இந்த நேரத்தில் வடக்குப்பட்டி ராமசாமி அந்த ஹோல் டீமுக்கு என் மண்மார்ந்த வளர்த்துக்கள் உதவி இயக்குநர்கள் இணை இயக்குநர்கள் செந்தில் சார் ஆல்பின் சார் பிரேம் சார் அமல்நாத் அப்படின்னு நிறையா பேர் இருக்காங்க மஞ்சுநாத் இவங்க எல்லாேருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றி ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நான் நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதனால் சொல்கிறேன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சில அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வேறு படத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லை வேறு எதுனா இப்போ இதில் போயிடுவாங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் அந்த அசிண்டர்ஸ் எல்லாருமே கூடவே இருந்து அந்த காருக்கு எப்படி நாலு டயர் இருந்தால் தான் காரு போகுமா அதே மாதிரி அந்த நாலு டயர் மாதிரியே அந்த அசிண்டர் இன்ன வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருக்காங்க நேற்று கூட ஆனந்த வீடுலேயே எதுலேயே வந்து அந்த பேப்பரில் வந்தெல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு இன்னமும் படம் பட்டி தொட்டி எல்லாம் போய் சேர்ந்துருச்சு இன்னமும் போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அந்த உதவி இயக்குநர்கள் எல்லோரும் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதே மாதிரி எல்லா இயக்குநர்களுக்குமே இந்த ஒரு டீம் கண்டிப்பாக அமையணும் அப்போ தான் ஒரு ஒரு படத்துக்கு இன்னமும் மேலே போகிறது இவங்க வந்து ஒரு உந்துதலாக இருப்பாங்க அந்த ஹோல் டீமுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எனக்கு அப்பாவை நடித்த அரசன் சார் உங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி அம்மாவை நடிச்சிருக்கவங்க அப்புறம் ஜான் விஜய் சார் சம்சாரமாக நடிச்சிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ம மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் ரவிமரியா சார் எனக்கு அடிக்கடி அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு அவர் என என் கண்ணுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் மாதிரி தெரிகிறாரு கோவில் இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணாதீங்க
நெருகல் ரவி சார் நான் இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் வேறு ஒரு படத்தில் ஷூட்டிங்கில் இப்போ ரோடில் நடந்து போன ஒரு டக்குன்னு என்னை பார்த்து வந்து பேசினாரு குல் சுரேஷ் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய சீனியர் என்னை என்னை ரோட்டில் போகும்போது பார்த்து அவரே வந்து பேசிட்டு போனார் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு தம்பி குண்டா இட் இஸ் பிரசாந்த் எனக்கு மாமா பொண்ணா நடிச்சிருக்க ஜாக்லின் நட்டி மிக்க நன்றி நட்டி ஃபஸ்ட் நாள் நான் கமிட் ஆகிறப்போ டைரக்டரும் நட்டியும் சொன்னாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நீ தேட்டரில் போய் கத்துறதை விட்டுட்டு ஒன்றை பார்த்து ஸ்க்ரீனில் உன்னோட விஷுவலாக பார்த்ததுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து குரல் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த நட்டி அவர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் என் மனமாக இருந்த நன்றி அப்புறம் ஹீரோயின் நான் பொதுவாகவே ஹீரோயின்ட்டெல்லாம் அவ்வளோவா பேச மாட்டேன் ஆனால் அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சொன்னாங்க சார் நான் அவங்க கூட ஒரு செல்ஃபி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது என்னால் மறக்கவே முடியல ஏன்னா அவங்க அந்த என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் கூட நடித்தவங்க தனுஷ் சார் கூட நடித்தவங்க இன்றைக்கி என் நண்பர் சந்தானம் கூட நடித்தவங்க அவங்க என்னை பார்த்து இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக கல்வெட்டில் எழுதி வச்சுட்டு நான் பக்கத்துலேயே உக்காந்துப்பேன் இன்றைக்கி அவ்வளோ அழகாக கருப்பு ட்ரெஸ்ஸில் வந்திருக்காங்க பிளாக் ரோஸ் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நான் ஒரு படம் ஒரு அந்த படத்தோட பேர் சொல்ல வேணா அந்த படத்தோட இயக்குனர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களை வந்து அந்த படத்தில் கமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமாக தாயின் மீதானே சொன்னாங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த ப ஹீரோயின் வந்து நான் படத்துக்கு கமிட் பண்ணுங்க அவங்க கேரக்டர்லாம் எப்படி என்னென்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவங்களோட காம்பினேஷனில் நான் நடிக்கல ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்ப்பேன் எப்போவுமே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அவங்க அம்மா பக்கத்துலேயே தான் நிற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது மட்டும் தான் சொன்னேன் மற்றபடி எதுவும் நான் அவங்க கூட காம்பினேஷன் நடிக்காதனால தெரியல ஆனால் ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஃபோன் நோண்டிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக இருந்தாங்க கண்டிப்பாக அவங்க அந்த டேட்ரு ஃபோன் பண்ணும்போது என் பேரை சொல்லி தான் பண்ணுவார் அதை நான் இப்போ அந்த டே எந்த டேட்ருன்னு சொல்லிடுவேன் அது வேறு விதமாக நீங்கள் கொண்டு போயிடுவீங்க மற்றபடி சேஷு எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி எடிட்டர்ஸ் இன்னும் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஆபருக்கும் டாபருக்கும் எப்படி ஆபருக்கும் டாபருக்கும் அழி நாலு நானுங்கோ பானைக்குள்ள யானை பூந்த கதையை கொஞ்சம் கேளுங்கோ வெப்ப மரம் புளிய மரம் அதுக்கு என்னப்பா மறந்து போச்ச அண்ணங்கிட்ட பேசுங்க வடக்கு பட்டி ராசா இந்த ராமசாமி தானுங்க நன்றி 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 நல்ல வேலைப்பா விசில் அடிச்சு கை தேடிட்டீங்க நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஓகே ஸோ ஆனஸ்ட்டாக நான் பெரிய ஸ்பீச் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல நான் ஆல்பம் கிட்ட கேட்டுவோம் ரெண்டு லைன் போதும் எல்லாருக்கும் வந்து உங்கள் ஹார்ட் ஃபெல் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Thank you to my amazing cast and crew. ஏன்னா இந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு ஷூட்டிங் டைம் பிகாஸ் என் பாட்டினால் பட் ஐ திங்க் இவங்க எல்லோரும் சப்போர்ட் இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் அவங்க எல்லோரும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் மெயின்லி மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ ஐ திங்க் உங்கள் பாசிட்டிவிட்டி தான் ஃபஸ்ட் இந்த படத்தோடைய சக்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்யூ ஏன்னா ஒரு வாட்டியில் ரெண்டு வாட்டியில் நிறைய பேர் என்னை டேக் பண்ணி நாலஞ்சு வாட்டி இந்த படம் பார்த்தாங்க லைக் ஒரு நல்ல ஃபிலிம் பண்ணுறது இஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் பட் அவங்க தியேட்டருக்கு வரலன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் சக்ஸஸ் குட் ஈவன் ஹேப்பன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் ஏடிஸ் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் யூ நோ ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீ அண்ட் எல்லாரும் அண்ட் மெயின்லி கார்த்திக் என் டிரெக்டர் நட்ராஜ் சார் பீப்புள் மீடியா ஃபேக்ட்ரி அண்ட் சந்தானம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அண்ட் இந்த படம் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் இன்னொன்று நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு போய் திஸ் இஸ் த ஐ பிலீவ்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ தெரியாது ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் எப்போவுமே இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் இந்த ஃபீலிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ
எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆல்ரெடி ரெண்டு மணி நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் நிறைய பேருக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் நினைக்கிறேன் அதில் சேஸ் மாதிரி மாம்சில் கொஞ்சம் சுகர் பேஷண்ட் வேறு மாத்திரை போடுற டைம் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக சக்ஸஸ் மீட் நன்றி அப்படின்றது நம்ம ப்ரொடியூசர் விஸ்வாசாரில் ஆரம்பித்து ப்ரொடக்ஷனில் டீ கொடுக்கிற தம்பி வரைக்கும் நம்ம எல்லார் பேருமே சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாருடைய உழைப்பும் தான் இந்த படத்தினுடைய சக்ஸஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனம் மார்ந்த நன்றி அப்புறம் கார்த்திக் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்த்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ட்யூட் பண்ணது இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணது ரிவ்யூஸ் எல்லாம் மார்னிங்கே சீக்கிரமாக சொன்னது நிறைய ரிவ்யூஸ் பாசிட்டிவாக வந்தது ஸோ இது எல்லாமே இந்த படத்துனுக்கு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய உயிரினும் மேலான என் அன்பு சொந்தங்களாக ரசிகர்களுடைய சப்போர்ட் ஸோ தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் எல்லாருமே இதை ரொம்ப கொண்டாடி இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்புறம் இந்த படத்துக்குடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க எல்லாருமே தான் தனித்தனியாக எல்லாரும் பேரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் ஆஸ் எ ஹீரோவாக ஒரு அந்த கேரக்டரை நான் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது இவங்க அவங்களுடைய ஜாப் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க இவர்கிட்ட ஆரம்பித்து சாட்ட ஆரம்பித்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கிட்டுமே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இவங்க எல்லாரும் நடித்து ஆடியன்ஸை கவர் பண்ண தான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் என்னுடைய நடிப்பை விட ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் இல்லை என்னுடைய எல்லா படங்கள்லேயுமே என் கூட நடித்தவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க எல்லா படங்களும் வித்தியாசமான கேட்டர்ஸில் கண்டிப்பாக கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக உறுதி அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் அவங்க என் கூட இருப்பாங்களான்றத நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்கணும் அடுத்த படத்தில் சொல்லிட்டாங்கண்ணே சொல்லு சரி அடுத்த படத்தில் அப்போ இந்த படத்தில் நானும் மேக்கா காஷம் தான் மறுபடியும் பண்ணுறோம் சீன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி வைப்பா ஸோ எல்லாருக்கும் ஒன் செகண்ட் நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆல்ரெடி டைம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் பேசுகிறதா இருந்தால் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டிங்களா தலைவா ம் இல்லை தெற்குப்பட்டி தென்ராசு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒன்று யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் ஆக்சுவலாக வடக்குப்பட்டியிலேருந்து அந்த சைடு போயிட்டோன்னு பட் இப்போது அதை விட வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக பண்ணால் பண்ணுவோம் இல்லை அது நீங்கள் பார்க்குறவங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆத்திகராக பார்த்தீங்கன்னா இது அவர் ஆத்திகர் படமாக தெரியும் நாத்திகராக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாத்திகர் படமாக தெரியும் ஏன்னா மக்கள் வந்து ரெண்டுமே மிக்சர் எல்லாருமே கலந்து வந்து சினிமா என்ஜாய் பண்ணோன்றதுனால அப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸ் தான் டேரக்டர் வச்சுருக்காரு நீங்கள் ஆத்திகரா நாத்திகரா அப்ப சாமி படம் தான் ஹீரோயின் உங்க படம் எல்லாத்துலயுமே பிரமாதமா இருப்பாங்க இந்த படத்துலயும் பிரமாதமா இருப்பாங்க இருக்காங்க ஆனா வந்து அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு டூயட்டோ இல்ல லவ் சீனோ இல்ல அதை இப்ப கேட்டீங்க அடுத்த படத்துல இந்த படத்துல காமெடி எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா நேரம் ஜனரஞ்சகமா பிரமாதமா இருந்தது அந்த விஷயம் எங்களோட அந்த ஃபீலிங்கையும் புரியும் இல்ல உங்களுக்கு இது நான் எழுதி கொடுத்து கேட்டா மாதிரியே இருக்கும் யாருன்னா பார்த்தாங்கன்னா இவன் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் அவன் மூலமாக கேட்குறாங்களே இல்லை இப்போ கூட நான் சொல்கிறேன் இந்த காஸ்ட்யூமும் இந்த ஹேர் ஸ்டைலும் வேற யாராவது போட்டு வந்தாங்கன்னா நன்னு படத்தில் வர பேய் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு இவங்களோட எந்த சீனுமே இல்லை தானே அதான் கேட்டேன் கார்த்திக்கிட்ட இவனும் உங்களை பேர் தான் வச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த ரசனை வர மாட்டேது நான் என்ன பண்ணுறது அதனால் அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக வச்சிருக்க கார்த்தி கேட்டுங்க அவங்க கேட்குறாங்க நான் கேட்கலங்க ஆ அதான் காமிச்சிருக்கீங்க கண்ணாத்தா கோவில் இல்லை இல்லை நீ இந்த கொஸ்டினை வேறு மாதிரி மீன் பண்ணி கொண்டு போகிற போல் அந்த மாதிரி எந்த கோவில் எதையுமே நம்ம வந்து இது பண்ணல எந்த கோவிலாக இருந்தாலுமே அதை வச்சு கடவுளை வச்சு காசு பண்ணுறவங்க மேலே தப்பு அதே மாதிரி அந்த கடவுள் நம்பிக்கை வச்சு அரசியல் பிரச்சனை பண்ணுறதும் தப்பு அப்படின்றது தான் காமிச்சிருக்கோம் உனக்கு எப்படி தோணுது கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு இல்லாதவங்களுக்கு இல்லை ஸோ அதனால அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அதை பொதுவாக தான் வச்சுருக்கோம் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது நான் சாமி கும்பிட்றவன் நான் ஆன்மீகவாதி நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உடையவன் இப்போ கூட கயிறில் கயிறு கட்டிட்டுருக்கேன் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது இல்லாட்டி நான் சூழல் வச்சுட்டு நிற்கவே மாட்டேன் அதனால் சார் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் அந்த முன்னாடியான அந்த அவர் கேட்டார்ல அந்த இஷ்யூ அது மக்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு நம்புறீங்களா ஆமாம் இல்லைன்னா இது வந்து வெற்றி படமாக ஆகியிருக்காது யாருமே சிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க கை தட்டி மாட் கை தட்டி இருக்க மாட்டாங்க ரிவ்யூஸ் நல்லா வந்திருக்காது நீங்கள்லா
டேரக்டரால் ஈஸியாக பண்ணவே முடியாது ஏன்னா சோசியல் கண்டென்ட்டில் கை வைக்கும்போது ரொம்ப பார்த்து வைக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு விதமான ஆட்களுமே இருப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப காத்துக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணனால ரெண்டு விதமான ஆடியன்ஸுமே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நாத்திகரம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஆத்திகரம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு உண்மையிலே டேரக்டர் தான் நம்ம பாராட்டு சொல்லணும் அதே மாதிரி கூல் சுரேஷ் கூல் சுரேஷ் இந்த கண்ணாடி நீங்கள் கொடுத்ததாக தான் சொன்னார் அதுக்கு அந்த கருப்பு பாயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம் நம்மளும் படத்தில் வர்ற மாதிரி உண்மைதான் இதோட அந்த கண்ணாடி யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் திருப்பி நீ வாங்கி யூஸ் பண்ணி வைப்பார் பண்ண மாட்டேன் இல்லை அது அவன் அப்படி தான் பிக் பாஸ் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி வந்திருக்கான் அவங்க பேர்லாம் சொல்ல மாறந்துட்டா கண்ணாடி மட்டும் சொல்லிட்டு ஐவரிட்ட இருந்து வாங்கினேன்ட்டு அவனை பற்றி நீங்கள் பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் அவன் எதோ ஒன்று பண்ணுறான் அது கண்டுக்காதீங்க ஆ அண்ணன் ம் ஆமாம் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பாலிட்டிக்ஸாக மாறிச்சு இப்போ நம்ம படம் எடுத்தது எல்லாரும் மறந்து கவலையை மறந்து சிரிக்கணுன்றது அது ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு பாலிட்டிக்ஸாக மாறும்போது எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதை நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில விஷயங்களை விட்டுட்டோம் வேண்டான்ட்டு ஆமாம் அதில் என்ன இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதில் ஒரு ஹீரோயின் கிடச்சிட்டாங்க இன்னொரு ஹீரோயின் மட்டும் கிடைக்கல கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கே பத்திரிகை உலகி நயன்தாரா மட்டும் இருக்கீங்க அனுஷ்கா காணும் அனுஷ்கா வரலையா ஏ அதை விட முக்கியமான இதில் இல்லை எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் படம் பார்த்துட்டு வாழ்க்கையில் ரொம்ப இருக்கமாக இருக்கவங்க ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் ரொம்ப பிரச்சனையே மேபி சைக்காட்டிக் டாக்டர் ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு அவங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக இந்த ஷோஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட ரொம்ப இருக்கம் தான் இருக்குது எல்லாருமே முகத்தில் ஒரு சோகம் ஒரு ஒரு சந்தோஷமே இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்ம கடவுள் ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்கேன் நான் என்னோடய சின்ன வயசில் ஆரம்பிக்கும் போது என் கூட இருக்கிற எல்லோரும் நான் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு அது வந்து பாலாஜன் சொன்னோட சேர்ந்தேன் அப்போ அவர் வந்து வாப்பா என் கூட டிவியில் நடிப்பான்னு எனக்கு கூப்பிட்டு வந்தார் அப்புறம் அந்த காமெடி பார்த்துட்டு சிம்பு கூப்பிட்டு எனக்கு மன்மதில் சான்ஸ் கொடுத்தார் ஸோ என்னுடைய நோக்கம் எதுவாக இருந்துச்சுன்னா என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும் அது கடவுள் எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்தாரு சினிமான்னு அப்போது அதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதை நோக்கி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் என்னுடைய படங்கள்னால நீங்கள் வந்து சிரிக்கலாம் கவலையை மறந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இது மட்டும் தான் சதன சார் சதன சார் சதன சார் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஆ சொல்ல சொல்ல சார் படம் ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது ஆனால் வந்து கட் சீன் வேறு அதை விட நல்லா இருக்குது நண்பராக <laughs> 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 நடக்கிறதுக்கு <laughs> 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 நானும் பேசுவேன் காமெடி அவரும் பேசுவார் இவங்களும் பேசுவாங்கன்னா அது சண்டை மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் நிறைய படத்தில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகாது என்ன ஆகுனா சண்டை மாதிரி ஆகிடும் என் மேலே பஞ்சு முடியணும் இல்லை நான் தான் பஞ்சு பேசுவேன் அப்படி அது பண்ணக்கூடாது அங்கே ஒருத்தர் செட்டெலாம் ப்ளே பண்ணணும் மற்றவங்க அது யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அதை நான் இந்த படத்தில் பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கப்புறம் வர படங்களே அதான் நான் பண்ணுவேன் என்னுடைய ரோல் நான் பண்ணிவிட்டு சுற்றி காமெடியன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் காமெடியோட ஃபார்முலாவே இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன்னா அதுக்கு நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் தானே சிரிப்பு வரும் நீங்களும் நானும் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அப்படி இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஒரு ரூ சதன சார் இப்போ ரஜினி சாரை வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க சங்கின்னு விஷயம் சொன்னாங்க சார் யா யாருங்க சரி அண்ணன் அண்ணன் கேட்டு முடியலாம் நீங்கள் கேளுங்கண்ணே ஈவே ராமசாமி நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணலண்ணே இல்லைண்ணே படம் படம் பார்த்தீங்களாண்ணே படத்தில் அந்த பையன்கிட்ட வந்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மா அதாச்சும் வந்து கடவுள் இருக்காருன்னுவாங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பானை செய்கிறேன் நான் எப்படி கடவுளை நம்புறதுன்னு அவன் சொல்லுவான் அதுதான் அந்த கேரக்டர் கேட்பார் நம்ம ஜம்புலி ஜெகன் கேட்பாங்க சி இது வந்துட்டுண்ணே நம்ம வந்து இல்லைண்ணா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் குப்புசாமி கந்தசாமி எந்த பேர் வேணாலும் வைக்கல நம்ம படத்தில் ராமசாமி வடக்குப்பட்டி ராமசாமின்னு வச்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா டைரக்டர் வந்து கவுண்டமணி சாரோட ஃபேன் நானும் அவரோட ஃபேன் டிக்கிலோனான்றது அவரோட டைலாக்கு 
அதே மாதிரி வடக்கப்பட்டி ராமசாமின்றது கவுண்டமணி சாரோட டயலாக் இதுக்கப்புறம் நானும் ஆர்யா நடிக்க போகிற படத்துக்கும் கவுண்டமணி சார் டயலாக் தான் வச்சுருக்காங்க இதே இந்த ஒரு டயலாக் வராமல் இந்த நான் சொன்ன இந்த காரணங்கள்லாம் இல்லாமல் திடீர்னு நீங்கள் ராமசாமி நீ வச்சுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது சரியாக இருக்கும் அண்ணா ஒரு கொஸ்டின் தான் சொன்னீங்க நாலு கொஸ்டின் கேட்டுங்கிறீங்க சார் அண்ணா இங்கே பாருங்க அண்ணா இங்கே பாருங்க இல்லை இல்லை அண்ணா ஒரு நிமிஷம் முடிச்சார் சார் அண்ணா உங்கள் பேர் என்ன அண்ணாதோர அப்போ நீங்கள் வந்து ஏடிஎம் கேல வந்துட்டு இதுவாக இருக்கீங்களா டிஎம் கே வந்துட்டு ஏன் நீங்கள் அண்ணாதோரன் பேர் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க என்னென்ன இதான் ஆர்த்து கோஷங்களா அண்ணா சோசியல் மீடியாவில் வந்து சங்கின் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டரை சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீ அந்த ஈவேர மேட்ரு எடுத்துன்னு வந்து உங்களையும் வந்து சங்கின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஏதாவது பதில் இருக்கா உங்களுக்கு சங்கின்றது என்னங்க இப்போ நான் கூட ஆறாவது நான் வந்து ஆறாவது இல்லை நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பொண்ணு பேர் சங்கி தான் நான் சங்கி சங்கின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அதுக்காக சங்கி ஆகிடுமா என்னங்க இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஓகே சார் அதே டயத்தில் இப்போ ஒரு கேள்வி இதாக இப்போ நேர்கள் ரவி சார் பேசுகிறப்போ வடக்குப்பட்டி ராமசாமிக்கு சலாம் போடுங்கன்னாரு லால் சலாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த வாரத்தை நோக்கி போகிறதுனால அந்த டைலாகை யூஸ் பண்ணாரா தெரியலிங்களா சார்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர் என்ன மீனிங்கில் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஏதாவது முடிச்ச லாஸ்ட் கொஸ்டினா வேக அம்மா அழகுன்னு யார் சொன்னது நானா டேரக்டரா இல்ல இல்ல கண்டிப்பா ரெண்டு பேருமே அழகு தான் ஸோ அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாருமே சந்திச்சதுல ரொம்ப இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து இந்த ஒரு வெற்றி நிகழ் வெற்றி சக்சஸ் மீட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றது யாரெல்லாம் சிரிச்சு இந்த படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க சப்போர்ட் பண்றது சமமான ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமாத நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் சார் இந்த ஸ்பீச் யார் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா அந்த இது நாசர் சாரோட வேலையாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக ஆடியோ லான்ஸில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசிட்டேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியல டைம் இல்லை இப்போ ரொம்ப மொனோட்டனஸாக தான் இருக்கும் கிரிஞ்சாக தான் இருக்கும் வர வழி இல்லை பட் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லை சில பேர் ஃபோன் பண்ணி கோச்சிக்கிட்டாங்க எனக்கு தேங்க்ஸ்லாம் சொல்ல தலைவா நான் எழுதுட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஃபார்முலாக இருக்கும் பரவாயில்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பொறுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நன்றி கேட்குதா ஓகேண்ணா ஃபஸ்ட்டு நன்றி வந்து ஆரம்பிக்கிறதுல என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் அது ப்ரொடியூசர்ஸில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர் வந்து நட்ராஜ் சார் தான் விஸ்வபிரசாத் சார் வந்து நான் காரில் போகும் அதான் ஆஃபீஸில் போகும்போது கதை சொன்னேன் விவேக் சார் நாங்கள் இருக்கார் காரில் போகும்போது கதை சொன்னேன் நீ பண்ணும் மச்சான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் உட்காந்துருக்காரு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் மச்சான் நம்ம பாடையிலே போய்ட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அடிக்கலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் இது அப்ரூவ் பண்ணலை இது அப்ரூவ் ஆச்சு எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து என் காதுக்கு வராமல் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்திருக்காரு இன்றைக்கி இந்த சக்ஸஸ் மீட்டு வரைக்கும் வந்திருக்கிறது காரணம் நட்ராஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தலைவா ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்து ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது ஜஸ்ட் அண்ட் கா காமெடி படமாக இல்லாமல் கடந்து ரைட்டிங்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எப்படி எல்லா கேரக்டரையும் வடிவமைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த ரைட்டிங்காக நிறைய வேலை பார்த்தோம் என்னோடய ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்ஸ் விக்னேஷ் பாபு விக்னேஷ் வேணுகோபால் இங்கே தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த ரைட்டிங் வந்து ஸ்க்ரீனில் கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு எனக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன கேட்குறேனோ அதுக்கு கொடுக்கணும் சந்தனம் நான் கூலாக வச்சுக்கணும் ப படத்தில் ஏன்னா அவங்க அவர் அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுறாரு இப்போ இந்த அந்த ஃப்ரீடம் வரணும் அப்படின்னா உள்ள க்ரியேட்டிவிட்டிக்குள்ளே தலையிடக்கூடாது தலையிடக்கூடாதுன்னு இல்லை கதை கேட்டு ஓகே பண்ணிட்டால் அந்த நம்பி விடணும் அந்த நம்பிக்கை வந்து அறுபத்தி மூணு நாள் கொடுத்தாரு சத்தியமாக சொல்கிறேன் அதுக்கு என் சைட்லேருந்து நான் ஒரு மனமாக நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஒரு ஷார்ட்லேயும் தலையிடல நீ என்ன வேணால் எடு மச்சான் நீ எதை வேணால் பண்ணு மச்சான் அப்படின்ற மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு சஜஷன் ட்ரெய்லரில் கூட இந்த ஷார்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அவர் ஒன்று ரெண்டு சொல்லுவார் அந்த ஒன்று சஜஷன் நான் வச்சுப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால தான் அது ஸ்க்ரீனில் கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸ்க்ரீனில் கன்வெர்ட் ஆனதுனால தான் அது ஒரு வெற்றி அமைஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ஃப்ரீடம் இனி நான் நான் எல்லா எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்ட்டும் நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கிரியேட்டிவ்
அந்த அளவுக்கு ஏன்னா கூப்பிட்டு செஞ்சுட்டிங்களா அறுபத்தி மூணு நாளுன்றாரு ஸோ பிளாக் அதனால் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ காஸ்டியூமில் தான் வருவார் போகும்போது அதில் உஜாலாக்கு போய் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி விதாயி சாயம் பிடிச்சி நிழல் சார் நின்றுட்டு இருப்பார்ல காக்கா போய் வந்து அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த சட்டெல்லாம் ஸோ பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க்கு அவர் அவரோட டீம் ஷெரிஃப் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் எல் ஃபெலிக்ஸு பசங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் ராஜேஷ் வந்து அவரை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்லணும்னா அவர் வந்து ஒரு சினிமாக்கு செட் ஆகாத ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் அப்படி தான் சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பேசவே மாட்டார் மைக் எடுத்து பேசினா கூட பேச மாட்டார் ஆனால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரொஃபஷனல் அதாவது காலை நேரத்தில் போய்ட்டு இப்படி நின்றுப்பார் அப்படியே ஒரு சாதாரண ஒரு செட்டஸ் மாதிரி நின்றுட்டுருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் டீம் அவங்க டீம் மதன் அசோசியேட் ஆர்ட் டைரக்டர் மதன் அவங்க டீம் செட்டஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கமிங் டு நெக்ஸ்ட் டெக்னீஷியன் ஷெரிஃப் மாஸ்டர் மா ஆகட்டும் அவங்களோட டீம் ஆகட்டும் மேத்யூ மகேஷ் அவருங்காட்டும் அவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட ஒரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஷூட்டிங்கை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதை தாண்டி எனக்கு இந்த படத்தோட ரெண்டு பில்லர்ஸ் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷான் ரோல்டன் ஷான் ரோல்டன் வந்து எப்படின்னா அவர் நிறைய நல்ல 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 படங்கள் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் வந்து யூனிக்காக பண்ணுவார் ஸோ இந்த படத்தில் என்ன எக்ஸ்ட்ராடினராக பண்ணார்னா ஸ்பேஸிங் கொடுத்தார் கரெக்டாக இப்போ இப்போ அந்த கன்னி வீடு காலை வச்சு இப்படி திரும்பி அவன் ஓட்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் டைல் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அந்த ஸ்பேஸிங் கவர் வந்து அந்த மியூசிக் ஆஃப் பண்ணி கரெக்டாக எங்கெங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நிறையான மியூசிக் பண்ணார் நான் ரெஃபரன்ஸ் பிஜிஎம்மாக நான் கிளைமேக்ஸில் வந்து போட்டிருந்தது கேஜிஎஃப் படத்தோட பிஜிஎம் தான் நான் போட்டிருந்தேன் அந்த பிஜிஎம் கேட்டு கேட்டு எல்லாருமே புளிச்சிருச்சு என்னடா இந்த பிஜிஎம் எப்படி அடிக்கணும் அடிக்க முடியும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஒரு பிஜிஎம் அடித்து மக்கள் மதியில் போய் நீ சேர்ந்துருக்காரு தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆட் ஷான் அண்டு இன்னொன்று ஒரு பில்லர் வந்து கரைச்சி உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் எடிட்டர் சிவனேந்தேஸ்வரன் அவர் வந்து அசப்பில் பார்க்குறதுக்கு என்னோடய நண்பர் அருண் அலெக்சாண்டர் மாதிரி இருப்பார் அவர் தவறிட்டார் அவர் ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு அந்த அளவுக்கு அசப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஒர்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒர்க்கு ஏன்னா தீரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே அப்படியே கரெக்டாக கிறிஸ்பாக வெட்டியிருப்பார் இந்த படத்தில் என்ன லேகுன்றதை எனக்கு கண்டுபிடிச்சார் தலைவர் இது போதும் தலைவர் இது போதும் தலைவர் இவ்வளோ போதும் இதுக்கு மேலே இது வேண்டாம் ஏன்னா அந்த டெலிட்டட் சீன் கூட பார்த்துருப்பீங்க கூல் சுரேஷ் புதைக்கிறது பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு எடுத்தோம் ஆனால் அதை வெட்டி வெட்டிட்டாங்க ஆனால் டெலிட்டட் சீனில் விட்டோம் ஏன்னா அவர் சொன்னதுன்னா கதையோட பேசிங்கில் இப்போ வந்து ஹீரோ கேரக்டர் சேசிங்கில் போயிட்டு இருக்காங்க அந்த சேசிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது கட் பண்ணி ஒரு ட்ராமா போட்டால் அந்த இடத்துல ஒரு லேக் அடிக்குன்னு சொல்லி எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த லே அந்த மைனஸை வந்து தூக்கிட்டாரு ஸோ அதனால தான் படத்தோட கிரிப் உள்ள சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் அவரோட அசிஸ்டன்ட் அபிஷேக் அவனை பற்றி சொல்லியானோ இந்த படத்தில் வந்து என்னை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு ஈக்குவலாக ஒர்க் பண்ணானோ அபிஷேக் தான் அவனுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த அவுட்டு கேட்டாலும் நான் என்ன பண்ணாலும் தூங்காமல் கொள்ளாமல் என் ஸ்பாட் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் உட்காந்து நின்றுட்டுருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் டெக்னீஷியன் டீம் முடிஞ்சதரா ஸோ இதுதான் டெக்னீஷியன் டீம் என் கம்மிங் பேக் டு ஆர்டிஸ்ட் டக்கு டக்குன்னு போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு என் நண்பன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் வந்து அந்த அரக்ராஃப் வெட்டிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு இந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைத்தியம் கிடையாது இந்த படத்தில் நிறைய பல பைத்தியங்கள் இருக்காங்க அரை பைத்தியம் கால் பைத்தியம் முக்கா பைத்தியம் முழு பைத்தியம் அந்த மாதிரி நிறைய பைத்தியம் இருக்காங்க இந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு குரூரமான எல்லாம் எண்ணம் கொண்டவன் அந்த கூல் சுரேஷை முட்டியில் வந்து இருக்கும் போதே தெரியும் ஸோ அந்த கிராப்பை வெட்டிட்டு ஒரு மூணு வாரம் ரிவ்யூ பண்ண முடியாமல் தவிச்ச தவிப்புக்கெலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா அடுத்து ஜாக்லின் ஜாக்லின் சூப்பர் ஜாக்லின் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபார்மலாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உட்காருங்க ஸோ வந்து ஜாக்லின் ஒரு நண்பர் மூலமாக தான் பழக்கம் அவங்க வந்து ஹீரோயின் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய பேர் யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க கூல் சுரேஷ் பிரசாந்த் அப்படின்னு சொன்னோடனே பிரசாந்த் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியல கூல் சுரேஷ் யாருன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோ பார்த்தாங்க சரி பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஃபோனே வரல சரி அதுக்கப்புறம் வந்து சரி ஓகே இவங்களாம் தான் இப்போ ஜோடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிட்டு இவ்வளோ தூரம் பண்ணி கொடுத்தா
நேற்று இருக்க கால் பண்ணி தந்தியில் ஆட் வந்துச்சா கரெக்டாக இருந்துச்சா எல்லாமே இந்த இந்த படத்தோட வெற்றியை ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு உண்டான எல்லா போராட்டங்கள் அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் வந்து இப்போ இல்லை டப்பிங்லேருந்து நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து நின்று எனக்கு பண்ணி கொடுத்து நேற்று கூட எனக்கு ஷோ கூப்பிட்டோன்னா அவரோட வெட்டிங் டே வெட்டிங் டே சொன்ன தலைவா வெட்டிங் டே இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கணும் உங்கள் கூட உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு த மேஜர் வணக்கம் மேஜர் சந்திரகாந்த் வந்து என்னோடய டார்லிங் அவர் ஒரே விஷயம் சொன்னார் சார் உங்களோட நடிகர்கள் உங்களோட நண்பர்கள்லாம் கூப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு இல்லை தலைவர் எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி படுத்துட்டானுங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் மௌனம் வந்துட்டானே இவன் திருப்பி கண்ணி வெடியில் மாட்டினோம் நான் எஸ்கேப் ஆகி திருப்பி வந்துட்டானே அவங்களால தா என்ன எல்லாம் சும்மா காமெடி சொன்னார் நண்பர்கள் தான் டெட் பாடியாக போயிட்டான்னு நினச்சா வண்டாண்டா திருப்பி ஐம் பேக் அப்படின்னாரு ஸோ சார் நீங்கள் பேக்கில் இல்லை எப்பயுமே நீங்கள் மாதம் தான் இருந்திருக்கீங்க இன்னும் இறங்கி அடிக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம் சார் நட்டியை பற்றி பேசியாச்சு ஒரு ஹிந்தி நடிகர் மாதிரி இருக்காரு அந்த ரித்திக் ரோஷன்லாம் இல்லைங்க அந்த இன்னொன்று அந்த இது பேர் என்னென்ன கோல்கேட் பேஸ்ட் ஆடலாம் வருவார் அவர் பேர் என்ன பேர் மச்சி போ பேர் இல்லை இல்லை இந்த இது ஜோதிகா அவங்க படத்தில் கூட வருவாருங்க அந்த படம் அவர் தெரில அவர் பேர் தெரில சுனில் செட்டியா ஆ சுனில் செட்டி சுனில் செட்டி தமிழ்நாட்டின் சுனில் செட்டி அவர் தான் வந்து மன்மதன் வல்லவன் படத்தில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ எங்கள் அவரை பற்றி நான் நிறைய சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலும் சார் ஃப்ரெண்டாக ஜாலியாக சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் தலைவா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தயவுசெய்து வந்து முடி கொஞ்சம் சீக்கிரம் விட்டுறீங்க என்னன்னு தெரில அது ஒரு மாதிரி இருக்குது அண்டு அப்படியே அதுலேருந்து வரேன் தீபக் பற்றி பேசிட்டு ரவி சார் ஜீவ ரவி சார் கலெக்டர் அவர் பார்த்து திடீர் சால்ட் அண்ட் பேப்பர் கேட்டப்பில் வேறு மாதிரி இருக்கார் நன்றி சேஷுண்ணா கலக்கிட்டிங்கண்ணா சூப்பர்ண்ணா அந்த டான்ஸ் எல்லாம் போடும்போது அவர் இந்த வளையெல்லாம் வளையல் வாங்கிட்டு வந்தார் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு அந்த வளையலுக்கு நான் வளையல் வேணான்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் அந்த அந்த வளையல் வே இப்போ வரைக்கும் அந்த காசு கேட்டிருக்காரு என்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த தயவு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட கொடுத்துறேண்ணா அந்த அந்த காஸ்ட்யூம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் கொடுத்துட்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் அவரை பற்றி அவர் நடிப்பை பற்றிலாம் பேச வேணாம் பட் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பற்றி நான் பேசிக்கிறேன் அந்த ஃபெப் ரீசெண்டாக ஒரு டப்பிங் கரெக்ஷன் கூப்பிட்டோம் தம்பி எப்போம்மா பாடு ரிலீஸ்ன்னு கேட்டார் ஃபெப்ரவரி ரெண்டு ஏன்னா ஃபெப்ரவரி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் உட்காந்து டப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்களா அப்படின்னாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது கரெக்ஷன் அவருக்கு ஏன்னா எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் டைலாக் வந்து ரொம்ப பேசப்பட்டிருக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருக்குன்னு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் போய் கரெக்டாக ரெண்டு பேர் ரெண்டு எந்த தரப்பையும் நம்ம பாதிக்கக்கூடாது ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சந்தானனோட இன்புட் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது அந்த கிளைமேக்ஸ் இந்த உருவம் வந்ததுலேருந்து ரெண்டுமே கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணார் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரொம்ப நன்றி அண்ட் மேகா ஆகாஷ் மேகா ஆகாஷ் பற்றி சொன்னோம் அவங்க அவங்க பற்றி என்னத்த சொல்கிறதுன்னு தெரியல மேகா ஆகாஷோட அவங்க அம்மா அழகாக இருக்காங்கன்னு சொன்னால் நான் சொல்லுவார் அடிக்கடி அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு சொல்கிறது ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அம்மாவும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்க அம்மா அவங்க அம்மாவே நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ மேகா ஆகாஷ் வந்து சச் அ க்யூட் ஸ்வீட் என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து கார்த்திக் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ கையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசிட்டு உங்கள் எல்லா படத்துலையும் நான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த வா அந்த நீங்கள் வந்து ஓகே சொன்னதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் சொல்லனால நான் உங்களை கூப்பிட்டு லாக் பண்ணிடுவோம் உங்களை ஸோ நன்றி நான் இந்த படத்தில் நடித்த துணை நடிகர்கள் பற்றி நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஐடி அரசன் ஐடி அரசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர சீரியஸான எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு மேடைக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க மேடை டக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து அப்படியே பண்ணிட்டிங்கன்னா இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அவங்க ஐடி அரசன் பிரதீப் சௌந்தர்யா த தீபா செந்புலி ஜெகன் எல்லோரும் கொஞ்சம் மேடை வாங்க அப்படியே மேடை வந்து சாலினி சாலினி வாங்க மேடை அப்படியே சார் அப்படி வந்துடுங்க சார் ஏன்னா வந்து சாரி உங்களை உட்கார வைக்க முடியல என்ன சேர் கிடையாது வாங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் மேடைக்கு வாங்க ருத்ரு வாங்க இல்லை நில்லுங்க நினச்சோம் இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் நின்றுட்டுண்ணே முடிச்சுடும் அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை பரவாயில்லையா ஆனால் இப்போ ரொம்ப வாங்கினேன் உட்காருங்கண்ணே நீங்கள் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் பற்றி எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் அந்த ஆதித்யா ஃபஸ்ட்டு தம்பி வந்து சந்தனம் சாரோட டூப்பாக வந்தார் அவர் ஏன்னா வந்து ஒர்க் ஒர்க் பண்ணலாம் எப்படியாவது ஃப்ரேம்குள்ளே வரலான்னு அவரை
பிரதீப் எனக்கு நாளை இயக்குனர்லேருந்து பழக்கம் ஸோ இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி மேகா காஷோட அப்பாவாக பண்ணி அந்த மேகா காஷோட அம்மாவோட ஹஸ்பண்டாக பண்ணலாம் கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லா துணை நிறைவு சார் நன்றி செம்புலி ஜெகன் ஐயா இருக்காதா இல்லையா ஆ ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் கடைசியாக நன்றி எல்லோரும் முடிஞ்சிச்சுன்னு இருக்கேன் நிறைய விட்டு இருந்தேன் நான் சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க மாறன் அண்ணன் அவரும் வரல இது டப்பிங்கில் இருக்காரு தமிழ் சார் ஜான் விஜய் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் ஏடிஸ் என்னோடய ஏடிஸ் பற்றி நான் ஏன் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அவங்கள பற்றி நான் புகழ்ந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ஆல்பின் என்னோடய அசோசியேட்ஸ் வந்து ஆல்பின் மஞ்சுநாத் பிரேம் இவங்க அசோசியேட்ஸ் என்னோடய அஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்காங்க நான் விட்டா நான் விட்டாலும் அவங்க என்ன விடமாட்டாங்க என்னோட ரொம்ப அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் கோட் ஆக்டர் செந்தில் அவர் செந்தில் ஜீன் தான் அழைப்போம் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல எங்கேயாவது ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ அவர் வந்து அவர் வயசில் ரொம்ப பெரியவர் இவங்க எல்லாரோடய பெரியவர் அவர் ஸோ ஸோ வந்து ரொம்ப இந்த ஷெட்யூல் போட்டு ஷெட்யூல் போட்டு ஷெட்யூல் பைத்தியமாக மாறிட்டார் இந்த படத்தில் ஒரு பதிமூணு ஷெட்யூல் போட்டார் அவர் ஸோ தேங்க்ஸ் ஆல் ஃபார் த சப்போர்ட் அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலி எங்கள் அம்மா இங்கே வந்திருக்காங்க ரொம்ப நன்றிம்மா இங்கே ஒரு ஓரமாக உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க தேங்க்ஸ் லாட் அண்ட் கடைசியாக வந்து தலைவன் சந்தானனை பற்றி சொல்லணும் என்னென்ன நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளே சொல்லிக்கிட்டு ரொம்ப கிரிஞ்சாக இருக்குண்ணே ஸோ தேங்க்ஸ் இது வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் திருப்பி கேட்டாங்க சந்தானனுக்கிட்ட இந்த கதையை வந்து சொ சொன்னீங்களா சொல்லி தான் ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் இந்த கதையை ரெடி பண்ண சொன்னது அவர் தான் சொல்லிலாம் என்ன ஓகே சொல்கிறது பேரிஸ் ஜேரா ஷூட்டிங்காக அப்படின்னா பேரிஸ் ஜேரா ஷூட்டிங் கூப்பிட்டு ஏ கதை ரெடி பண்ணுற அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் அது ட்ராவல் ஆரம்பிச்சது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து நடித்தார் இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து நடித்தார் அப்படின்னு அவர் அவர் தான் சொன்னார் இத்தனை பேரை நீ உருவாக்கு இத்தனை பேரை பண்ணு ஒரு படத்தில் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வெளியில் வரணும் இத்தனை பேருக்கு நீ வாழ்க்கை கொடுக்குற அத்தனை கார்த்தி வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டுருக்கும் போது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஏதோ ஒரு சர்க்கிள்கள் வரும் அப்போ இத்தனை உள்ளங்கள் தான் உன்னை தூக்கி நிப்பாட்டும் நீ எத்தனை பேரை வளர்த்து விடுறியோ அத்தனை பேர் உனக்கு ஆணி வேறு மாதிரி நிற்பாங்க அப்படின்னு ஸோ அத்தனை பேரை அத்தனை பேர் இந்த படத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் நம்ம தடுமாற்றமோ ஏதோ வரும்போது வரும் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா அது ஒரு ஜேர்னி தானே அப்போ எனக்கு இவங்களாம் நின்று சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என் கூட சந்தானம் நினைப்பார் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஹரீஷ் சவுண்ட் மிக்சிங் ஹரீஷ் ஒரு ஒலிக்கலவு எவ்வளோ முக்கியம் தெரியும் எஸ்எஃப்எக் சரத் அவங்க டீம் அண்ட் ஐ திங்க் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஆ போஸ்டர் டிசைன் சிவகுமார் த ஐயோ தலைவா நீங்கள் போட்டு இந்த இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த போஸ்டர் சவுதா கொடுத்துட்டுருக்காரு மண்டேலா மாவேரன் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு யூனிக்கான ஒரு டிசைன் பண்ணி இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்க வச்சுட்டா இருக்கு ஸோ அவருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போஸ்ட் தேட்டருக்கு அந்த இந்த படம்லாம் இது சாதாரண ப்ரொமோஷனல் போஸ்டர்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டுருந்தாரு அதெல்லாம் அவர் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை தேங்க்ஸ் அண்ட் படத்தை படத்தோட ப்ரொமோஷன் டீம்ஸ் கவு கே கவுந்தையா மிஸ்டர் கே ஏன்னுங்க அவர் வந்து ஆக்சுவலாக பரத்வாஜ் ரங்கன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா இவர் தான் ஸோ இவருக்கு ஒரு நன்றி சந்தனம் சாரோட டீம் பரத் அண்ணா ராஜ் ரமேஷ் இவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் இந்த இட்டிஸ் பிரசாந்த் ஒரு பக்கம் அவரும் சாரி இட்டிஸ் பிரசாந்த் அவரும் ஒரு ப்ரொமோஷன் பார்ட்னர் ரியா சிடிசி அண்ட் கடைசியாக வந்தார் மி விநாயக் மகாதேவன் எங்கள் சுரேஷ் சந்திர அண்ணன் எங்கே அவர் தலைவர் சுரேஷ் சந்திரா அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னிக்கும் சொல்கிறேன் நான் அவருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரரூவா கடன் கொடுக்கணும் அது வந்து அவர் வாங்கவே மாட்டுறாரு சவாரின்னு ஒரு படத்துக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதில் அந்த படத்தில் அசோசியேட் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்துக்கு ஃப்ரீயாக எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளோ வாட்டி கேட்டுட்டேன் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கங்க வாங்கிக்கணும் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாங்க மாட்டுறாரு அது ஜிபே தான் பண்ணி விடணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற அவர் நாசர் சங் டார்லிங் சார் அங்கே பாருங்கள் சைலண்ட்டாக ஃபோ மொபைல் ஏதோ போட்டிருக்காரு பாருங்கள் அவர் வந்து கேட்டேன் சார் உங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் இது இருக்கும் மாறவே இல்லையே ஏன் சார் என்ன சார் இந்த கட்டிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா என்றைக்குமே யூத்துமா அப்படின்னாரு ஃபோ பதினாலாந்தேதி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் சக்ஸஸ் மாட்டேன் இல்லைமா வேலண்டைன்ஸ் டே நான் பிஸிமா அப்படின்ட்டாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் இளமையை உணர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாசர் சாருக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் அலாட் எவ்ரி ஒன் கடைசியாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறது ப்ரெஸ் இந்த இதே தேட்டரில் இங்கே நானும் அண்ணனும் நின்றுட்டு இருந்தோம் நின்றுட்டு இருக்கும்போது நீ உங்களோட முகங்கள்லாம் பார்த்தோம்
கேக் கேக் கேட்டிங் இருக்கு கேக் கேட்டிங் இருக்கு ப்ளீஸ் பசிக்கிறவங்க சாப்பிடலாம் பட் கேக் கேட்டிங் இருக்கு கவரேஜ் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சாண்டானா அடுத்ததாக தமிழ் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் சந்தானம் அவர்களுக்கு மரியாதை மரியாதைக்குரிய கவிதா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் இப்போ வடக்கப்பட்டி ராமசாமி படத்தினுடைய கே கட்டிங்கும் அடுத்து நடக்க இருக்கு ஒன்றின் பின் ஒன்றாக முதலாவதாக தமிழ் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் சந்தானம் அவர்களுக்கு மரியாதை இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எல்லாருமே கொஞ்சம் பொறுமையா உட்கார்ந்து கவர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் கேக் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு வெற்றி கொண்டாட்டம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி இந்த தருணத்தில் உங்களோட சேர்ந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேக் கட்டிங் ஒகேஷன் இது ஒட்டுமொத்த திரைப்பட குழுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி பீப்புள் மீடியா ஃபேக்டரிக்கும் ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இதனை தொடர்ந்து இந்த படத்தினுடைய அசோசியேஷன் இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இந்த டெக்னிக்கல் க்ரூ அவனுடைய அசோசியேஷன் படங்களுக்கு தொடரணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக பொருளாளர் ஒற்றன் துரைசரை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்ததாக செக்ரட்டரி கோடங்கி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இவங்க எல்லாருமே இணைஞ்சு தமிழ் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் சந்தானம் அவர்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்த போறாங்க We request the press and media friends to kindly remain seated. இது சந்தானம் அவர்களுக்கு தமிழ் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் செலுத்தப்படும் மரியாதை அதனைத் தொடர்ந்து எழுபது ஆண்டு பாரம்பரியமிக்க சினிமா பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பில் இட் இஸ் பிரசாந்த் நடிக்க வைத்தமைக்காக இப்பட வெற்றிக்காகவும் திரு சந்தானம் திரு தயாரிப்பாளர் திரு நடராஜ் அவர்கள் திரு கார்த்திக் யோகி அவர்களுக்கு சால்வை அதனை செய்வதற்காக திரு கார்த்திக் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் requesting the cast and crew to remain seated for the picture and requesting the press and media friends to kindly remain seated thank you so much mega priya nandri ungalku thank you very much for doing the honors